பர்ஃபெக்டாக நம்ம கரெக்டாக செய்கிற அந்த தால்சா எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு இது வந்து நம்ம துவர பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் ரெண்டு ரெண்டு உலக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் இது வந்து சரிசமமாக தான் தால்சாவுக்கு போடணும் ஒரு உலக்கு துவ துவரம் பருப்பு போட்டால் ஒரு உலக்கு கடலைப்பருப்பு போடணும் இப்போ வந்து நம்ம கறி எலும்பு வந்து கறி இல்லாத எலும்பு நம்ம ஒரு காகில எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு மாங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் உருளைக்கிழங்கு போட தேவையில்லை இப்போ குட்டி சீலுக்காக இப்போ போடுறோம் நம்ம ஒரு வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் ஒரு காகில எடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்ம மாங்காய் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நமக்கு இஞ்சி பூண்டு இந்த சின்ன வெங்காயம் மூணு அரைச்சி பட்டால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதே மாதிரியே நீங்கள் இதே மெட்டரில் நீங்கள் இதே மாதிரியே செய்யுங்க தாளிக்க வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் புளி வந்து இப்போ மாங்காய் இருக்கனால நமக்கு இந்த அளவுக்கு புளி போதும் நாலு தக்காளி வேறு போடுறோம் இப்போ நம்ம வாங்க இப்போ பருப்பை நம்ம நல்லா கழுவி நம்ம குக்கரில் மதப்பை வேக வச்சுக்கிறலாம் அதோட நம்ம கறியும் போட்டு சேர்த்து வேக வச்சாலும் அப்போ நமக்கு ரெண்டு வேலையும் ஒன்றா நமக்கு முடிஞ்சிருது இப்போ நமக்கு நமக்கு மிச்சம் ஆகிக்கிறோம் நேரம் மிச்சம் நமக்கு செலவும் மிச்சம் இப்போ நம்ம தண்ணி வந்து அந்த கறியும் பருப்பு கொஞ்சம் முங்கி மேலே வர அளவுக்கு வரைக்கும் தான் நம்ம ஊற்றணும் இப்போ நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் ஊற்றிட்டோம்னாக்கா நமக்கு மேலே பொங்கி இப்போ மேலே கேஸ் கட்டி எதுலேயுமே நமக்கு அடுப்பில் எதுலேயுமே ஒரு சொட்டு கூட மேலே வராது இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் பருப்பு வந்து இப்போ பருப்பு வெந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல நம்ம இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு நம்ம இப்போ அரைச்சி பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறலாம் இப்போ நம்ம பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ நமக்கு குக்கரில் இப்போ வந்து மூணு விசில் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் எப்படி நமக்கு பருப்பும் எலும்பு வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இப்படி பாருங்கள் ஒரு சொட்டு கூட அந்த பருப்பு எதுவுமே நமக்கு மேலே வரல பார்த்திங்களா அந்த உள்ளே அடங்கி நீங்கள் இதே மாதிரியே நல்லெண்ணெயோ விளக்கெண்ணையோ நம்ம ஊற்றி நம்ம செஞ்சோம்னாக்கோ நமக்கு ஒரு சொட்டு கூட மேலே வராது இப்போ நம்ம எலும்பு பூரா நம்ம எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறலாம் ஏன்டா இப்போ எலும்பு நம்ம தாளிப்போம் இப்போ நம்ம எலு எலும்பு எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ சட்டியில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறலாம் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறலாம் எண்ணெய் இது வந்து சின்ன ஸ்பூன் தான் நாங்கள் ஊற்றுறேன் இப்போ நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறலாம் போட்டு நல்லா அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வதங்கினவனே இப்போ எலும்பு நம்ம போட்டுக்கிறலாம் எலும்பை போட்டு நம்ம எல்லாம் எல்லாம் ஒன்று சொன்னாப்பில் நல்லா வதக்கிக்கிறலாம் வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம அந்த பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சோம்ல இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் இந்த பேஸ்ட் இப்போ நம்ம போட்டுக்கிறலாம் போட்டு இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்று சொன்னாப்பில் நல்லா வதக்கிக்கிறலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் தக்காளியில் அரைச்சி தான் போடணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக நமக்கு வந்து நமக்கு கிரேவி கிடைக்கும் அந்த தக்காளியை நம்ம ஒன்றெண்டாக நம்ம அரைச்சி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப வலுவலும் நரைக்கணும் இல்லை இப்போ நம்ம மசாலா அப்படி போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம் சீரத்தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று சொன்னாப்பில் கிளறிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கிளறிட்டோம்னாக்கா அந்த மசாலா வாசம் நமக்கு போயிடும் அந்த பச்சை வாசம் போயிடும் இப்போ மல்லித்தலை புதினாத்தலையை நம்ம போட்டுக்கிறலாம் போட்டு அதே நல்லா ஒன்று சொன்னாப்பில் கிளறிட்டு இப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பச்சை மிளகா நாலு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்காது அதையும் போட்டுக்கிறலாம் நான் பச்சை மிளகா மலர்ந்துட்டேன் இப்போ நம்ம முதையை போட்டோம்னா இன்னும் நல்லா வாசமாக இருக்கும் பச்சை மிளகா வாசம் இப்போ பச்சை மிளகா நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறிட்டு இப்போ தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிடலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு கப்பு நம்ம தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ நமக்கு தண்ணி கொதிச்சவனே அந்த கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்க வேக போட்டுக்கிறலாம் மாங்காய் வந்து கொஞ்சம் ஒரு காய் பாதி வெந்த பிறகு நம்ம போட்டுக்கலாம் மாங்காய் அப்புறம் ரொம்ப வெந்து நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இதாக இருக்காது பருத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இப்போ நமக்கு காய் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ காய் நல்லா பாதி அளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம மாங்காவை போட்டுக்கிறலாம் மாங்காவை நம்ம காயோட போட்டோம்னாக்க காயில் கரைஞ்சிருவோம் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ நம்ம பருப்பை நல்லா தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா கிளறிக்கலாம் என்ன கொஞ்சம் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சா தான் நமக்கு மேலே குக்கர்லாம் வராமல் கேஸ் அடுப்பில் வராமல் நமக்கு டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பருப்பை நல்லா ஊற்றி நம்ம ஒன்று சொன்னாப்பில் அதில் நம்ம ஊற்றி கலறிக்கலாம் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புளி ஊற்றிக்கிறலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு தாள்சா எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா